ich bin Nora Scheidig und komme aus Berlin. Heute möchte ich Sie auf eine Reise nach Polen mitnehmen, in das Heimatland der Musik Chopins. In diesem Video möchte ich Ihnen Karo Szymanowski vorstellen. Er war ein sehr individueller Komponist und kosmopolitischer Mensch, der sich stark mit seiner Heimat verbunden fühlte. Mit 23 Jahren gründete er in Berlin den Verein Junger Komponisten. Dieser förderte Konzerte und die Aufführung neuer, moderner polnischer Musik. Anschließend begann er das Reisen nach Italien, nach Südafrika, nach Paris und London und genoss es, unterwegs zu sein. 1914 kehrte er zurück in seine Heimat und während des Ersten Weltkrieges blieb er dort. Anschließend begann sich Szymanowski mit der klassischen polnischen Musik auseinanderzusetzen und Musik nach polnischen Idealen zu schaffen. Man setzt diese Phase auch gleich mit der Grundlage für moderne, nationale Musik. Heute möchte ich Ihnen das Wiegenlied vorstellen. Für mich ist das Wiegenlied ein sehr schönes Stück, um große Phrasen zu spielen, einen sehr pastellfarbenen Klang auszuprobieren, in den höheren Lagen stabil und sicher zu sein und den Klang mit dem Dämpfer zu üben. Er schrieb dieses Stück 1925 in den französischen Pyrenäen. Damals war er mit seinem Freund Pavel Kochanski und dessen Frau bei einer amerikanischen Freundin zu Gast. Pavel Kochanski ist ein sehr bedeutender Geiger, der auch für Schimanowski eine große Hilfe war, denn er verriet ihm immer die technischen Mittel auf der Geige. So konnte Schimanowski alle Farben bedienen, die er wollte. Das war der Beginn des Wiegenliedes. Er strahlt vor Ruhe und vor Ausgelassenheit. Ich stelle mir hier vor, wie der Mond am Horizont aufgeht, aber noch in einem leichten Schleier. Es ist ein Staunen und ein Fühlen in diesem pastellfarbenen Klang. Um diesen pastellfarbenen Klang zu erzeugen, haben wir einmal die Hilfe des Dämpfers, können aber auch viel mit der Kontaktstelle variieren, aber auch mit dem Bogendruck und dem Vibrato arbeiten. Etwas später setzt sich die Melodie auf der E-Seite fort in den höheren Lagen. Dafür ist es ganz wichtig, dass die linken Finger gut an ihrem Platz sitzen und natürlich sehr stabil und sauber sind. Das würde ich generell üben ohne Vibrato zuerst. Wenn das dann sicher klappt, kann man auch das Vibrato als kleinen Zuckerguss oder als kleine süße Note mit dazu benutzen. Etwas später wird es dann belebend. Es blüht auf, der Mond geht auf, strahlt am Himmel, auch wenn die Farbe des Schleiers bleibt. Schimanowski sitzt, setzt hier Triller ein. Diese sind aber nicht für Virtuosität gedacht, sondern als Farbe. 
ein kleiner impressionistischer Einfluss. Die letzten Zeilen sind wie ein Traum oder eine Erinnerung an das, was einmal war. Diesmal ist die Melodie mit Flageolets gespielt. Dabei ist es ganz wichtig, dass der erste Finger wirklich gut auf der Seite sitzt und der vierte Finger nur über seiner Position schwebt. Auch hier empfehle ich, einmal nur den ersten Finger zu üben und aufpassen, dass der Lagenwechsel aus dem Unterarm geführt wird und nicht nur der Finger hochgeschoben wird. Zum Abschluss möchte ich Ihnen nun nochmal den Ausklang vorspielen. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken an diesem Stück und an dem Komponisten Karol Schmanowski. Das Stück wurde herausgegeben von PWM Edition. Viel Spaß beim Spielen oder Unterrichten. Herzlichen Dank.